para los transeúntes, sino también para los vehículos no autorizados que contempla el decreto. A partir del día de mañana, es decir, a las 5 de la mañana, que se levanta la inmovilización horaria que tenemos, ya no podrán circular los vehículos particulares. Hemos visto que incluso de ayer a hoy día ha aumentado de manera significativa eh, la circulación de vehículos particulares. Todas estas disposiciones fueron dadas por Vizcarra y su gabinete ante el aumento de los recientes casos con coronavirus. Dentro del perfil que hemos visto de los nuevos infectados, para que conozcan, hay jóvenes que se han infectado porque en hora nocturna salían a eventos sociales y ahí se han infectado, en vez de respetar. Durante el primer día de toque de queda que empezó a regir a partir de las 8 de la noche del último miércoles, más de 400 personas a nivel nacional fueron detenidas por incumplimiento a lo dispuesto por el gobierno. Solo en Lima y Callao se intervinieron a 150 personas, como este hombre en Los Olivos, que no tuvo mejor idea que sacar la basura dentro del horario de inmovilización obligatoria. A través de las redes sociales se publicaron las imágenes que muestran al sujeto saliendo de su casa en la avenida Guandoy, cargando sus dos bolsas de basura, pese a las advertencias de sus vecinos que lo alertaban de la presencia policial, este no hizo caso, por lo que terminó siendo intervenido a la fuerza. Durante el toque queda entre las 20 horas y las 5 de la mañana, hemos tenido más de 900 intervenciones a diferentes personas, de las cuales 139 han quedado en calidad de detenidos por infringir esta norma que está vigente. De igual manera, la policía reportó haber intervenido a 70 vehículos que no tenían justificación para desplazarse por las calles. Con el fin de evaluar a más personas para saber si fueron contagiadas con el coronavirus, el gobierno aprobó hacer una compra en los próximos días de 1.600.000 pruebas para continuar con los test de descarte. El COVID-19 ya suma más de 200.000 casos en 162 países del mundo. La mayor parte de los decesos a causa de esta pandemia se han producido en China e Italia. Durante la semana de la declaratoria de estado de emergencia en nuestro país, la enfermedad cobró cuatro víctimas mortales, además de más de 260 casos confirmados de pacientes contagiados. Tras concluir su mensaje el viernes, el presidente Martín Vizcarra tomó juramento a Víctor Zamora como el nuevo ministro de Salud, quien reemplazará a Elizabeth Inostroza tras la crisis de la expansión del coronavirus COVID-19 en el Perú. El epidemiólogo estará a cargo de la cartera de salud, que tiene la mayor responsabilidad en el Estado para frenar la pandemia mundial. El gobierno peruano ha destinado 100 millones de soles a este ministerio para la lucha contra la enfermedad. Varias personas pretendieron burlarse de la ley saliendo de sus casas, incumpliendo el aislamiento social decretado por el gobierno. Un grupo de ciudadanos fue intervenido cuando realizaba su rutina de ejercicios en un gimnasio. Increíble. ¿Está que fue una resistencia aparentemente? Señor, ¿por qué me trata así? ¿Está que terminó porque no tiene DNI? Disculpenme, ya, discúlpenme, discúlpenme. Señor, disculpenme. Va a ser peor que te pongas. Ya colabora antes que te pongas. Colabora. Vas a poner resistencia a la autoridad, te voy a poner la marroca. Depende de ti. Intentaron de mil formas sacarle la vuelta a la inmovilización obligatoria por el coronavirus, pero su astucia no pudo con la policía que les cayó encima. No debo salir a la calle, no debo tomar. Soy un idiota. Soy un idiota. No debo salir a la calle. Te dije, te dije que vamos a llevar. Te dije. 
A estas personas poco parece importarles el aislamiento que muchos cumplían rigurosamente esta semana en sus hogares para cortar el avance del virus que prefirieron burlarse de la ley saliendo de sus casas para asistir a un gimnasio. Este, todos nos van a acompañar a la comisaría ya, por favor. Afuera, eh, que tengan los patrullos no es, por favor. Ay, señor, por favor, yo tengo que ir a mi casa. Ya, señores, ¿con qué fin ustedes estaban en el gimnasio, caballero? Entrenando. Entrenando. ¿Usted, caballero? También entrenando. entrenando. ¿Usted, Igual. señor? Igual. Entrenando. ¿Caballero? Entrenando. Sí, entrenando. Una muestra de irresponsabilidad total en nuestra sociedad que sacó a la luz otras como de gente ingiriendo licor en pleno estado de emergencia. Tiene que dejarse marrocar, señora. ¿Qué pasa? Oiga, haga caso a la autoridad. ¿Qué pasa usted? Estamos en un estado de emergencia, no se puede estar haciendo eso. Una conducta rebelde que pronto pasaría factura a más de uno, que fue intervenido violando la orden dictada por el gobierno tras la pandemia. Repase con nosotros las incidencias cometidas por estos infractores que a todas luces poco valoran el esfuerzo de todo el país por poner fin a esta emergencia que nos ha llevado a vivir aislados los unos de los otros. Más de uno de los 30 intervenidos en la comisaría de San Cosme se paseaban por las calles de La Victoria como si nada, haciendo caso omiso a la orden de inmovilización obligatoria dictada por el presidente que la policía tuvo que actuar deteniéndolos. Estaban deambulando, paseando, conversando en sitios no autorizados, entonces ya se ha dado el estado de emergencia y por eso se está procediendo con la retención de las personas. En esta operación policial no faltaron los reclamos de algunos familiares que aparecieron para justificar el accionar de los intervenidos. Martín de la Cruz tiene 57 años. Él sufre de diabetes, ha ido a comprar su medicamento que él necesita. ¿Tenía su DNI? No, no tenía, pero yo vivo acá, pero él ya estaba al regreso ya para mi casa. Frente al desacato que muchos ciudadanos hacían a la medida dispuesta por el gobierno para que la población permanezca dentro de sus casas, la policía realizó varias operaciones, tanto en Lima como en El Callao, donde más de un infractor fue sorprendido mofándose de la ley, como esta pareja que libaba licor al interior de un bar en La Victoria. El sujeto, lejos de acatar y someterse a la autoridad y aceptar su error, decide enfrentarla. Su resistencia a ser detenido hizo que la policía actuara con la fuerza. Tiene que dejarse marrocar, señora. ¿Qué pasa? Oiga, haga caso a la autoridad. ¿Qué pasa usted? Estamos en un estado de emergencia, no se puede estar haciendo esto. Con esa misma fuerza, la policía se desplazó hasta el primer puerto para intervenir a más de un ciudadano que se negaba a guardar el aislamiento obligatorio para evitar la propagación del COVID-19. ¿Y usted que terminó porque no tiene DNI? Discúlpeme, ya, discúlpeme, amigo. Señor, discúlpeme. Bueno, estamos este, recibiendo llamadas de que en algunos lugares de esta zona estuvieran llevando licor, ¿no? Y estos están, todos están indocumentados, ve que están con el, el dorso descubierto, es sin zapatos, con dorso descubierto, se lo está encontrando pues con, col, con colillas de cigarro, entonces van a ser puestos en estos momentos a, a la comisaría del sector, más aún que no, ninguno de ellos porta documentos. Y los barracones parecía no existir la orden de inmovilización obligatoria, pues más de una persona se desplazaba por sus calles y alrededores sin ninguna restricción. ¿Te voy a poner la marroca? ¿Te voy a poner ahí? Colabora. 
Va a ser ¿Sí? peor que te pongas. Ya, colabora antes que te pongas. Colabora. Vas a poner resistencia a la autoridad, te voy a poner la marroca. Depende de ti. Pero ellos no fueron los únicos que infringieron la ley esta semana en pleno estado de emergencia. En San Juan del Urigancho, un grupo de personas fueron sorprendidas el último jueves practicando sus rutinas de ejercicios dentro de un gimnasio. Para ellos, sin duda, su apariencia física importaba más que ser contagiados por el coronavirus. Este, todos nos van a acompañar a la comisaría ya, por favor. Afuera, eh, que tengan los patrullas no es, por favor. Ay, señor, por favor, yo tengo que ir a mi casa. A todos hemos puesto un buen recado, estaban, te, te comento que estaban pues haciendo sus ejercicios de manera, con un cúmulo de personas, no importándoles el estado de emergencia, se ha procedido a la detención de todas estas personas para ser trasladadas a la comisaría, a la comisaría de Santa Elizabeth. Indignados por la medida, uno a uno hicieron su ingreso a la dependencia policial, donde lejos de arrepentirse, contaron sin ningún reparo lo que hacían. Ya, señores, ¿con qué fin ustedes estaban en el gimnasio, caballero? Entrenando. Entrenando. ¿Usted, caballero? También entrenando. Entrenando. ¿Usted, señor? Igual. Entrenando. ¿Caballero? Entrenando. Sí, entrenando. Yo ahora, yo ahora les hago la observación. La policía, el Ministerio de Salud... Estamos jugándonos un partido importante y personas como ustedes y responsables se meten a un gimnasio sabiendo que está prohibido y vienen a la comisaría a decir que no pueden estar acá porque se pueden enfermar. Otro video de una detención a un hombre que se encontraba en Miraflores paseando su perro también se viralizó en las redes sociales durante esta cuarentena por la peculiar reacción que tuvo su novia ante lo ocurrido. Lejos de defender al hombre, la mujer reclamaba desde su balcón desesperadamente para que no se lleven a su mascota. Te dije, te dije que te iba a llevar, te dije que te iba a llevar, te dije que te iba a llevar. Sin embargo, de nada valieron sus gritos que la policía tuvo que actuar llevándose a ambos hasta la comisaría de Miraflores. Te dije, te dije que iban a llevar, te dije que iban a llevar. Medidas drásticas que nuestras autoridades tuvieron que realizar durante esta cuarentena para que muchos infractores por fin entiendan y acaten lo dispuesto por el gobierno para cortar el avance del coronavirus en nuestro país. Y esta madrugada, pese al aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno, algunos ciudadanos retan a la autoridad. Hubo varias detenciones por parte de la policía y las Fuerzas Armadas. Retan a la autoridad ignorando la norma. Velocidad al volante y que para algunos más parece un espectáculo. Lo chaparon, corretéalo. Corre, corre. Toda la Perú. Lo cerró. Pero así como la velocidad sobre ruedas, también está la de aquellos que prefieren hacerlo a pie como estos dos jóvenes, quienes ignoraron la restricción y cuya osadía le costó la intervención de miembros del ejército. ¿Qué haces esta hora afuera? Disculpe. En el centro de Lima, una situación similar, con este ciudadano venezolano, que pese a la restricción, intentó ignorar a las fuerzas del orden siendo detenido. No, no te mareo, jefe. Por favor, bueno. ¿Y por qué me van a arrocar si no tengo nada que ver? El aislamiento social continúa y en las calles y plazas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permanecen vigilantes para hacer cumplir la norma y la lucha contra el coronavirus. Quédate en casa y respeta a la autoridad. 
y el comisario de Santa Elizabeth junto a otros policías animaron y agradecieron a médicos y enfermeras del hospital de Canto Grande de San Juan del Urigancho.